兵荒马乱的北洋，有这么一个地方，一座被当头劈开的大山，如同被切开的馒头。山叫铜山，道叫铜山道，是南北必经之路。玄武大帅征战至此，驻军城外，劳民伤财，打造铜山阵，却只为自己消遣所用。玄武横征暴敛，民不聊生，谁来灭谁，谁来谁灭，却被土匪给砍了脑袋。土匪头子正是心怀天下的江湖侠匪，北狗。北狗冒充了玄武，做了大帅，北狗成了玄武。随后放出消息，玄武大帅剿匪凯旋，铜匪覆灭。几代没有闯出名号的白虎抓住了这次机会，冒充了北狗，做了侠匪，白虎成了北狗。一天后，被真北狗抓进了监狱。三年后，消息传到南方。从未见过北狗的狗粉南猫，得知了北狗没死，被关在铜山，率兄妹们北上，解救偶像。天黑之前，会有一个不认识的兄弟过来接我，所以临走之前，咱俩好好聊聊。我一直拿你当兄弟，每天分给你半碗米。我以为，就算我不能感动天地，起码能感动你。但是三年了，牢房的钥匙你也没能给我偷来。我开始还以为，你是舍不得这米，舍不得我走。感情，你他妈就是个畜生，啥也听不懂。站住！把兵刃留下。快快快快快！文蝶呢？我们是一帮要饭的，又不是和尚。你当是《西游记》啊，西天取经呐，要什么通关文牒啊？没有文牒，一两银子，金头山。你跟要饭的要钱呐、啊？去去去去去去，滚！别废话，给钱。一两银子，打包价。早去早回，早去早肥什么意思啊？铜山仨规矩：不留人，不留兵刃，不留消息。这不留人呐、啊，就是天黑了，不能留人过夜，谁也不行。那不留消息嘞？我不打听你是谁，你从哪儿来到哪儿去，你也别问我这儿有谁，谁来过。进了铜山，你怎么高兴怎么来，你懂的。玄武大帅守着铜山。别胡来！哎。九大双生，喝酒误事。我晓得你不是北狗，不过坐了三年牢，牙苦了你了。不管你是谁，饭都给你接风。吃完这顿饭前，你说的都是实话，顿顿有的吃，有一个字假话，你也安心的吃完这顿顿头饭。我不杀你。因为你一开始看我就瞪到我，我喜欢有血性的人，我喜欢你这个迷离的小眼神，身上还有股子劲，还有股子味儿，酸，桌上不用摆醋了，但这股劲用错了地方。你说，这根筷子要是穿过你的喉咙，你会痛不？只要看速度，快就不痛，不快拉脖子。酒肉塔慈恩不报恩，栽了吧。兄弟们管不住话多，我问你。监狱前给你准备报信的鸽子
，客人到了吗？看上了，他是我的宠物，我养的，为什么不回来找我？三年没吃过肉，让我给吃了。你喜欢吃鸟是吧？来，老李几个人？就我一个。你不是白狗，你是谁？我是白虎。老虎不当当条狗，冒充白狗。白狗名气大，江湖里有面子，老虎不如狗。那你冒充白狗，你有面子不？我哪知道啊？三年前刚当了一天就给抓进去了，早知道这样的不当狗了。北狗在哪里？北狗很神秘，三年前突然失踪，听人说死不见尸体才装的，反正江湖上又没人见过他。你见过吗？我没见过，你见过吧？你疯了是吗？不是大哥，你什么意思啊？我现在不管你是谁啊。关我的可是铜山天字号监狱，你知道吗？镇守铜山的是玄武大将军，你知道吧？玄武大将军杀人不眨眼，你知道吧？你费这么大劲劫狱要救谁，你知道吗？好，前面这些你都可以不知道，但你肯定知道你要救的是北狗。现在你他妈问我谁是北狗，长什么样？你救你朋友，你不认识你朋友，你问别人谁是你朋友，那你到底有没有朋友？要不这样吧，朋友，反正你也就错了，你现在把我再送牢里去。好吗，朋友？朋友，你不讲相声可惜了。吃饱了就是不一样啊！弟兄们看到了吧？粮草很重要。是，大哥。我们饿了。开吃。注意吃相，文明用餐。到一个地方前，都会放这么一个烟花，见此烟花，众生回避，所以很少有人知道玄武长什么样。北狗顶替玄武后，这三年来一直驻扎城外，以此慰藉铜山。这期间，铜山镇人民安居乐业，欣欣向荣。他不去，也不让兄弟们去。只有三棍少帅偶尔去消遣。三棍少帅是跟着玄武一起长大的，虽然现在投靠了北狗，但北狗对他还是处处防备。既然大帅三年都没来过一次，那这次是为何而来？这就要从一天前讲起。是马匪，咱们是马匪，没做过亏心事的马匪。对，没做过亏心事的马匪，不丢人，不丢人。你别老揭我胡啊！<笑>大哥，我原来从来不知道帕子怎么写，不知道什么是做噩梦。在梦里是让我恶心，我就干死他。可这三年，只要一闭上眼，都会梦到一个没有脑袋的玄武，一手拿着酒。一手拿着自己的脑袋敲我的门，找我喝酒。哎呀，俩手都站着呢，拿什么敲的门啊？拿手里的脑袋。那谁说过，宁可当真流氓，也不能当假好人？那谁是谁呀？闭上你的嘴！咱们是谁？老子是铁牛。大哥，您又是谁？玄武大帅。玄武大帅每天跟我喝酒，脑袋就搁桌上，他不长成这样。大哥，你是过上这好日子，你忘本了。不，大哥，给你挖个堆来，兄弟们都快读完了。过年刚来的那个时候，你在兄弟里面写个“肩负疾病”四个字，登山每年都落雪，但是没人写字了。你们这些心思，少帅都知道吗？他原来是不知道，但是现在，他什么时候知道？什么时候死的？大哥，你凭什么能说让他死他就死？就凭我的座右铭。这个
。人呢？我一出监狱门口，都捂到一群人在监狱，哪里像要饭的？人不见啊。听说今天天字号监狱的马匪被一群人劫走了，是一群要饭的干的。人名和人一样怪，两个名字，一猫，一狗。一猫一狗。哟，随身携带。喜欢的枪，好，我也喜欢。好，洗干净的衣服放在老地方。嗯。杀了玄武，穿上这身衣服，就是想当个好人。可咱们只要叫马匪，就永远不是好人。这大哥怎么想的？咱也猜不着。红啥的规矩不能毁，下了死的不敌北。对吧？当了不干坏事的马匪，不想当这个马匪又不知道干什么，一走了之，这么简单的事儿，弄得他娘乱七八糟。郭建思干的。哎，你说像你这么聪明又这么厉害的女人，会给啥人生娃？我第一都不带她。其实当年北狗冒充大帅，为的并不是荣华富贵，他为的是铜山的安宁。前不久，北狗接了大都统的四十箱金子，今天接到消息。配合夏参谋将金子找回来。夏参谋与玄武是老朋友了，一旦见面，冒充大帅的事定会败露。夏参谋后天就会抵达铜山，若想继续做大帅，又会是一场恶战。北狗一直清楚，纵使自己有再大的本事，也是匪，定斗不过关。是一走了之，还是留下血拼到底？北狗迟迟拿不定主意。仓促，是时期。你能不能忘了自己是马匪，回家像个人似的走门？大哥说不能忘本。不是，大哥，三年前您抓那个冒充您那个假白狗，今儿被劫狱了，就是一直崇拜您，给您办白事那男猫干的。你怎么知道的？呃，酒店老板娘告诉我的，就今儿的事儿。铜山三大怪，不留人，不留兵刃，不留消息。他凭什么告诉你这消息？你跟老板娘什么关系？我我我我们他们是半家人，半家人，半家人就是半个一家人。闭嘴！睡了，能告诉别人的是一家人；睡了，不能告诉别人的就是半家人。哼，石庆，干就干了，干了就是干了，干了没有？干了。说，就是三年前咱刚来的时候吧，我那不是也没那么胖嘛，一次进酒楼啊，这老板娘啊，我说前门楼子，你跟我说跨过轴子，说南猫的事儿，大哥。三年前，咱们宰了玄武的那天，也是您上任的那天。嗯，就是那天，您把北狗死的消息放了出去。打那天起，江湖上就传，岭南有个男猫给您办白事儿，说他很伤心。哎，您俩真不认识吧？一个南，一个北，一个猫，一个狗，他凭什么这么干呀？凭大哥我在江湖上的名声。咱们这帮人管不了公道，还管不了世道吗？都是马匪，可又都是不干亏心事的马匪。他把我当江湖上的宋江了，崇拜我，蹭我热度。咱们干咱们的事儿，不让他蹭咱热度。不是
，他要是敢给咱找事儿，我就宰了他，把他的脑袋跟玄武的放一块儿了。该走不走，事儿就来了，没有退路。告诉弟兄们，明天进铜山。到位。原来我就信奉袁公宝，现在我就信奉您了。左大师要留退路，你以为你留了退路就真有退路吗？这世上有退路吗？如果有退路，大哥就是路，大哥就是路。咱们来铜山，一是为了个说法，咱们走，也要有个缘由。都统的手下要来了。他们这次来是为了要跟咱们抢回那四十车买枪的金子，大哥都藏好了，都安排了吗？都安排了，都到位了吗？到位。大哥来地里写字的时候到了，三哥，给个机会。报告。啊啊、到位了。对。龙山剑这么好。我都舍不得来，有牛肉吃还打人，我倒想看看是谁身在福中，他妈还不知福。哼！大帅，二楼还有人，不是一伙的，还是我上次跟你说的那什么猫。做事不管，打死不冤，还是我的。你们吃牛肉了吗？打人前问问价，好汉就怕死的幅度啊。这是抢了谁的钱来脏吃脏喝？
他们下死手了吗？那倒没有。兄弟用的江湖里的功夫、啊，实在不服，到外边来个大家都没法子。龙骨的刀不在、啊。爷们儿，他们的刀。如果有来世，别再遇上我。小不点儿。哎呀，很苦恼啊！从我学武的第一天开始，就苦恼，实在不知道该怎么说。你好自为之。身子骨还是虚哦，看来一顿饭补不过来呀，吃饱了就行。我下手可不会留情，你还是先留到命吧。高手过招，弄死为止。李仁银呢？赢了就放李走。呃，我能杀了他吗？他就是三年前把我抓进监狱的玄武。像我们南方人呢，刚烈。我们北方人啊，形容这个叫“支棱起来”，要是用一个字儿呢，就叫“呢”。掐了这杯酒，看你呢。杀完他，我直接就走了。你老头，刀借我用一下。你要是没有死，帮我抓郭文静，我怕装。一看咱俩就都是干净人儿。我进监狱之前呐，一天洗三回澡。嗯。后会有期。一天三肥皂，浪费水。我都是日光浴。想好了吗，孩子？比武进场，生死就在眼前。你先把刀拿出来。留下姓名，动手不迟。哼，说来怕吓死你。行不更名，同山北狗。你叫什么？岭北大马匪，你北狗大爷！俩瞎子碰一块儿。那你兄弟呢？死了。三年前杀了一家四口，抢银子、逛窑子，从铜山地牢里逃狱出来的是你吧？哎，你个老东西，啊，知道的还真挺多哈、啊。
你敢告诉我你是谁？知道那个不是我的人，你不会抓我。你不用问我为什么知道，你不会抓我，连我都明白。你这个脏家的，就真知道我是谁？秘密放到心里去啊，才更有意思。哎，行，几个都裹着脸，是不是觉得自己长得丑啊？你眼睛是不是瞎呀？我晚上都不怎么出门，我只要一出门，月亮都会害羞的躲起来。嗯，哎哎，快快快！你信不信我当女人？啥？你信不信我大女人？哎呦，大女人，大女人，哪来的鬼呀？你忙死了。那他说，他要打你。南猫北狗，猫狗南北，猫不认识狗。那南猫又是谁？为什么要救北狗？看你的头发跑得不慢，你就是三贵的表弟三十里吧？师弟，表我什么时候了？表我前几天摔到胯子，还冒豪，走得晚，大帅跟他马上就倒。你跟你表哥两年了，这双腿糟蹋，这人不能跟亲戚混，没出息。你表哥是我表弟，但他跟玄武长大，你看他现在混的，懂吗？小点，小点。我在这儿丢了点东西，找到了，咱们就走。嗯、我大哥有话说，我不打女人。外边也有埋伏。大哥说，三年里因为敬仰你大哥大名，每年在南方给你们办白事的，就是他。没想到你们没死，童山今天不管出多大事，他都会帮你。我们就在城外。接着说，瞎猜吗？玄武大帅。是玄武吗？我要不是玄武，夏参谋来到铜山城还是夏参谋
。三贵，这三年，你镇守铜山，委屈你了。这玄武兄，变化真大呀想到这事儿还可以这么办，小苏和豆腐当然可以办，甭管是什么，好吃就行，对吧，小子？哎。姑娘挺好看呀、啊，哪年的？属啥的？还挺厉害。小五兄弟，我看这铜山镇啊，跟你一样怪，但我有两事不明，还望兄不吝赐教。对门这个妓院的名字，它为什么叫乌烟瘴气呢？玄武建铜山城只为两件事，一来是为了结交过往的宾朋故旧，比如您这样的贵客；二来，我也是为了造福一方百姓，自己也图个安逸。三贵让我赏个名字，原来叫大福地，词不达意。乌，是乌云，云乃过往之水。烟乃瘴气，气乃过往之风。过往的宾客去去瘴气，故而取名叫乌烟瘴气。<笑>那这九大伤身呢？人生四大忌：酒色财气，酒穿肠的毒药，色刮骨的钢刀，财下山的猛虎，气是惹祸的根苗。九大伤身，我这难道不是实话实说吗？<笑>对，实话实说，实话实说。<笑>北方生活太苦了，大哥，这里不是有杀鸡的吗？两只翅膀，两条腿，一共六个碗，怎么分呢？大哥。这不还有头和屁股吗？我喜欢吃鸡屁股。凭什么你吃鸡屁股？不能服众吧？李坤，意见不统一了吧？记得有。都统来不来铜山，跟我没有什么关系啊。凭什么管这事儿？帮他就是帮我们自己，我们是一种人呢。他说：“大哥，能不能好好说话？”困不住来呀，会讲哪语啊？文化程度很高啊，李氏大哥啊，这个是有意见就统一啦，怎么没好好说话呀？啊，北宋就是个错误，队伍好难带啊，大哥对不住，团建失败了。
，乌烟瘴气。<笑>哎，你这是什么意思？兄弟，头一回来这玩吧？里边生意太好，得等。一般叠完三十个就差不多排到了，十个天子鹤能顶一两银子。哼，三哥，哎，这玩个娘们儿这么费劲，你请你请。三爷。这是你大爷安排。好，你不简单呐，低调，低调。哇哇哇大哥，我觉得三棍说的有句话，很对啊。你都这个岁数了，别老一个人了。今晚上就算出事儿，也不差这一会儿了。里边都给你安排好了。王军，你还在等你说的命里那个人吗？您都五十多了，那个人去哪儿了？别等了，俺嫂子都迷路了。大哥曾经快乐过。我见过甄玄武，三年前是他建的铜山镇，房子盖好了，他再没回来过。铜山的三不留是玄武怕，怕屯兵，怕别人了解他，作恶太多，怕来铜山玩被杀。你别不信。我只有过你一个男人，要能过了今晚，我想给你生个孩子。嗯、你可以不认，但我认。有的事我都安排好了。对了，这些年你们在铜山丢了不少钱吧？大伙儿都捡到了。让我告诉你一声，不还了。又看了一遍，别的地方没人，三十个人，三十支枪，看清楚了。放心吧，大哥，我的命也在这儿。我偷听着他们说话，他们是来抢人抢钱的。好了，我晓得了。进镇了解一下北狗那边的情况，走。是。是怎么回？我们的事不用外人。你们是贾玄武的事，我们没有告发，还怎么证明是自己人？我还没聊完呢，你着什么急呀、啊？又解油
我听说，许多年前你跟玄武相好过，他长什么样？我忘了。女人要想过好日子，少知道点事儿，挺好。铜山不留兵刃，因为祸都挡在了外面。但是祸来了，门是挡不住的。我们该和大伙商量一下就是有点突然，我过去，我过不去了。对不起，兄弟，我脚慢了，帮我带上救火。撒救火，下来告诉天牛，他今晚上不会再做噩梦了。我一会上那边去找大水，然后告诉大哥，保险的人我拉下来了。最后一句话，以后我上了那边儿，我就知道我娘是谁了。东山西边有棵大松树，当年雪地里见我的老太太就埋在那儿。青梅姐，一定要给她烧纸，谁要是忘了，我就找谁。何去？李兄弟还是把命放在这里了。三年了，你没想过要离开铜山呢？当年我养过一只苍蝇，在屋里边闹腾，成天嗡嗡叫着，闹着要出去。有一天，我把窗户打开了，放它出去。还没等我关上窗户，嗖的一下又飞回来了。我说：“给你自由，你怎么又回来了？”他说：“我哪知道外边他妈这么冷啊！”好久没死人了。石头的死让我想起了玄武。玄武的死我很伤心，没人知道。更没人知道我为什么伤心。想当年小镇练兵，我也曾带过一彪人马，怎么今天就成了马匪了？这灯能照见的地方，我们什么都看得见。可这底下总有这么一圈黑，趁乱发财，非得有这么一圈黑吗？就不能全是亮吗，兄弟？早死晚死，早晚死。灯下不能黑。等我的信。城外有研发嘞，真令你管。没有研发，我挂了。
恰多的瓜子上佛、哦。大帅，我伺候了你三年，你们都没把我当自己人。你跟着玄武长大的？玄武是谁呀、啊？我跟谁长大，跟你有什么关系？认不认我？我在你身边守了三年，污不着你这块石头吗？还是你有大本事，你看不上我？是，我跟他长大的。四轮四鬼。有影儿，佛的。哎哎哎，大哥，我没想到他是真被狗。你说我这一身的功夫输给一杆枪啊？但是啊，我我功夫是不是还行？你别勒了，勒。李叔给他不是因为穷，一千多天没好好恰饭，李有包也没用。这个地方你留不了，挡别人的路，你就佛不成。大哥，我也是个没娘的孩子，我想做好人，但是以前没人教我。这里的粉水你别通，我想回头，多吃蔬菜，晒晒太阳，好好养生，上。装备来了，拿着，后边穿一下。我一直都在等你，不管你去哪儿，都该让我带路。要是没有我，这铜山可没人认。三年前想杀你，是本能；以后不杀你，也是本能。那个玄武给了我的今天，但他不死，也能毁了我的明天。玄武是谁？他跟我无关啊。但玄武要是个鬼，就跟我有关，跟童山有关。他不是铜山人，他不懂。可大帅您，您是铜山人，您懂啊，啊？您跟他不一样。我以为我挺真的。全铜山人都知道您是假的，就您和您那几个傻兄弟不知道。三年前你上任
，两年前你结了都统的金子啊！我知道。还有这些年，是我帮你从上头领的钱，没有我，你早就出事了。北狗大哥，我不缺钱，我现在缺个世道。金子银子是铜山的，铜山人没有人做主，我走不了。条有用的说，不，先说没用的，这局最有用。说哪个都行。都说子弹打在身上不疼，这都是放屁。我早知道这样，我就不用刀，我也带把枪。下次带两把枪。没下次了。啊，那个。没跟您说实话，我一直说，我有个儿子，叫小子，那也是放屁。我连女人都没有，哪来的儿子？我就是爱吃饺子，一顿能吃一百个，一百零八个。啊，他们都说，铁牛啊，你不稳重。你要有个孩子，那你就稳重了。所以我就说，我有个孩子。您一直不找野女人，是不是因为想保住大哥的完美？人他妈哪有完美的？大哥乖了。啊！兄弟们都怕别人，把咱们当马匪，可咱没亏过心。你要是死不了，就等我会儿，我去给你报仇。大哥，他们都说咱们这里边有个傻子，谁呀、啊？你机灵点就行。身为大哥的北狗，打仗从不亲自动手，理由是自己已年过半百，怕跟不上节奏。但眼下连死了两个兄弟，北狗不能在这坐以待毙，决定亲自动手。还有几个？还剩三个，老四没了。操！北港，没见过的。这条老狗，你是不是以为你能替铜山做主了
，你这条死狗，出来吧，死狗！是谁呀、啊？我是你爹。我再问你一遍，你是谁？跟你不一样，我是个好人。心里有一样的疙瘩，不管你以前做过什么，从现在起，你就是个好人。我是是,是不是快死了？那还用问吗？谢谢谢你跟我说,说实话。孩子，不是你们的祖宗，换不了什么。我才是你们的祖宗。老大的钱我知道藏在哪里，带几个带种的，赢了我，亲自告诉你们在哪儿。大哥，兄弟们总要办自己该办的事儿。书里说大哥不能往前冲，总要留个人收尸。北狗没跟人说过，自己不亲自动手，其实就是因为怕死。北狗认为怕死不丢人，强扮英雄无畏，以义灭身，走到这一步，他谁也不怪，只怪自己爱冒险。啊
孩子，我想做好人，但是以前没人教我。我是个好人老兄弟，我是北狗，北狗大哥，穆斯兰猫，对不起啊，你刚来就让你吃了子弹，记着了，以后我还给你，什么东西？都有个开始的地方，不讲规矩是要付出代价的。李克，你连累我了。讲规矩一样付出代价。同山人，这一回人记得我了。终于有人能记得我了。我们不再是马匪。你要再晚来一会儿，就见不到热乎的我了。大帅，叫大哥。大哥。甄玄武三年前就死了，现在玄武又死了。玄武死不死的，没人知道。你说
个事儿吧，玄武大帅。山城需要个好人。大帅，嗯，搞电费之前，大哥都给你搞帽子了。说啥？没听懂。<笑>过两天南方打仗了，我不能不去。玄武大帅死了两次了，如果我死了，就是第三次。谁死都没事儿，让下一个玄武在铜山活下去。兄弟们，刀下不回。相声是如此好看，千双眼却只能守望，灯火阑珊。看兵荒马乱，前方那曙光，尘土齐飞扬，助我保驾护强，带我闯。我见马怒张。